హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అమ్మ ద ఆల్ ఇన్ వన్ మటన్ ములక్కాడ కర్రీ ఎలా వండుకుంటారో తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ముందుగా వన్ కేజీ ఆఫ్ మటన్ బాగా క్లీన్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో పెట్టుకోవాలి సిక్స్ ఆనియన్స్ లేకపోతే ఫోర్ ఆనియన్స్ పెద్దగా ఉంటాయి ఇవి చిన్నగా ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్ ఆనియన్స్ త్రీ ఫోర్ పచ్చిమిర్చి అకార్డింగ్ టు యూర్ స్పైసీ తినేదాన్ని బట్టి రెండు ములక్కాయలు అవి క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఆనియన్స్ని చాప్ చేసుకొని ఇలా సన్నగా పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం కర్రీ వండుకోవాలనుకున్న బౌల్లో ఒక త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసి బిగ్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసి ఇలా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ని ఎర్రగా వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి రెడ్ కలర్ వచ్చే వరకు హాఫ్ బా హాఫ్ వేగిపోయినట్టు ఇలా ఆనియన్ ఇప్పుడు మనం కరియపాకు వేసుకుందాం ఇలా వేసుకొని ఆ పచ్చివాసన పోయే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుందాం కరియపాకు ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకొని ఇలా ఆనియన్స్ బాగా వేగాక క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకొని కాసేపు మగ్గనివ్వాలి అప్పుడు ఆ నాన్ వెజ్ స్మెల్ వాసన అనేది ఉండకుండా హెల్ప్ అవుతుంది మూత పెట్టుకొని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక అప్పుడప్పుడు మూత తీసుకొని మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఇదంతా ఫుల్లోనే పెట్టి చేయాలి కొంచెం సేపు మగ్గే వరకు లేదా మీడియం ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాము చాలామంది స్టార్టింగ్లోనే వేస్తారు బట్ ఇప్పుడు వేస్తే ముక్కకి బాగా పడుతుంది మాడిపోకుండా తిప్పుతూ ఉండాలి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది పీసెస్కి బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది మూత పెట్టుకొని అప్పుడప్పుడు తిప్పుతూ ఉండాలి కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఈ విధంగా ఒక టెన్ మినిట్స్ లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మనం మగ్గనివ్వాలి మధ్య మధ్యలో తీసి కలుపుతూ ఉండాలి మాడకుండా ఇలా వచ్చిన తర్వాత రాక్ సాల్ట్ ఇప్పుడు ఉప్పు తగినంత వేసుకోవాలి మా మమ్మీ కల్లుప్పే ప్రిఫర్ చేస్తారు సాల్ట్ తగినంత కారం అకార్డింగ్ టు యూర్ స్పైసీ తినేదాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ కారం వేసుకొని ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అలాగా మూత పెట్టుకోవాలి ఉప్పు కారం ముక్క పట్టే వరకు మూత తీసుకొని టూ టూ మినిట్స్కి మనం మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఈలోగా మనం మసాలా వేసుకుందాం ధనియా జీలకర్ర గసగసాలు చెక్క లవంగ ఇలా వేసుకొని బాగా పౌడర్ చేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా పేస్ట్ చేసుకుందాం మసాలాలో వాటర్ వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి మెత్తగా ఇలా మనం మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ ఆయిల్ పైకి వచ్చింది అంటే మనం వాటర్ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వాటర్ లెవెల్ అనేది మనం పీస్ మునిగే వరకు వేసుకోవాలి దానికంటే కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకోవచ్చు మరి ఎక్కువ కాదు సరిపడా వేసుకోవాలి ఇంతవరకు ఇలా వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి మూత పెట్టుకొని మనం పీస్ ఉడికే వరకు వెయిట్ చేయాలి సిమ్ లేకపోతే మీడియంలో పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఇంత లెవెల్లో మూత పెట్టేసుకో చూసారా వాటర్ లెవెల్ అనేది మనం వేసిన దానికంటే సగానికి సగం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న ములక్కాడల్ని వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎక్కువగా కాదు మళ్ళీ పీసెస్ పీసెస్ అయిపోతుంది ఇలా అడ్జస్ట్ చేసి మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి 
ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మన ములక్కాడలు వేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని ఇలా మధ్య మధ్యలో తిప్పుతూ ఉండాలి అడుగట్టకుండా ఇలా గ్రేవీ వచ్చింది మనకి అంటే మనం ఇప్పుడు మసాలా వేసుకోవచ్చు మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ముందుగా ఇప్పుడు ఆ మసాలా వేసుకోవచ్చు ఈ మసాలా అనే కాదు మీ అవైలబిలిటీని బట్టి మీరు వాడే మసాలా వేసుకోవచ్చు వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం వెయిట్ చేయాలి సిమ్ ఆర్ మీడియంలో పెట్టుకొని మధ్య మధ్యలో తీసి ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి చూసారా ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది అంటే మనకి గ్రేవీ బట్టే తెలిసిపోతుంది కర్రీ అయిపోయింది అని చెప్పేసి థిక్ ఫామ్లో వస్తుంది గ్రేవీ ఇలా వచ్చింది అంటే మన మునక్కాయలు ఉడికిపోయాయి మటన్ కూడా ఉడికిపోయింది గ్రేవీ కూడా మంచి థిక్ ఫామ్లో వచ్చింది చూసారా ఇలా వచ్చింది అంటే మనకి మటన్ ములక్కాడ కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే ఎంతో టేస్టీ ఉండే మటన్ ములక్కాడ కర్రీ మీరు ట్రై చేయండి మీకు కనుక నా ఛానల్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి Thank you.